வெல்கம் யூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் அதாவது ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட் வந்து எப்படி பறக்குது ஒரு ஃப்ளைட்டு பறக்கிறதுக்கு என்னென்னலாம் தேவை ஸோ எதெல்லாம் இருந்தால் ஒரு ஃப்ளைட்டு பறக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி அமையும் ஸோ அப்படிங்கிற டீட்டெயில்லாம் பார்த்தோம் நியூட்ரோனுடைய லாவ் ஆஃப் மோஷன்லாம் எப்படி பயன்படுத்துச்சு ஸோ அப்படிங்கிற டீட்டெயிலும் பார்த்தோம் ஸோ இன்றைக்கான நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு கப்பல் மிதக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிற டீட்டெயிலாம் பார்க்க போகிறோம் ஒரு கப்பல் எப்படி மிதக்குது ஸோ ஒரு கப்பல் மிதக்கிறதுக்கு என்னென்னலாம் தேவை ஒரு பொருள் மிதக்கணும்னா என்னென்ன இருந்தால் மிதக்கும் ஸோ அப்படிங்கிற டீட்டெயில் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னால் இந்த சேனலை யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் கூடவே இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இன்றைக்கான வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கப்பல் மிதக்கணாலும் சரி ஒரு பொருள் மிதக்கணாலும் சரி அதுக்கு சில விஷயங்கள் முக்கியமானதாக இருக்குது அது என்ன சில விஷயங்கள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்று பயாண்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் பயாண்ட் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மிதப்பு விசை அப்போ ஒரு பொருள் மிதக்கணும்னா அதுக்கு மிதப்பு விசை வந்து கிடைக்கணும் ஸோ மிதப்பு விசை கிடைச்சா தான் அந்த பொருள் வந்து மிதக்கும் ஃபஸ்ட்டு பயாண்ட் ஃபோர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வாட்டர் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் அது என்ன வாட்டர் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னா அது எதன் அடிப்படையில் செயல்படுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்கிமிட்டிஸ் ப்ரின்ஸிபல் படி செயல்படுது ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயங்களும் தாங்க ஒரு கப்பல் மிதக்கிறதுக்கும் ஒரு பொருள் மிதக்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஸோ அதை பற்றி தெளிவாக பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம பயனண்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்குவோம் பயண்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மூழ்கி இருக்கக்கூடிய பொருள் ஒரு திரவத்தால் உள்ளது ஒரு ஃப்ளூயிடால் மூழ்கி இருக்கக்கூடிய பொருள் அந்த பொருளில் நோக்கி அந்த திரவத்தால் செலுத்தப்படக்கூடிய மேல் நோக்கிய சக்தி அல்லது அஃபர் ட்ரஸ்ட்டு இந்த அஃபர் ட்ரஸ்ட்டை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா பயனண்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி இந்த பயனண்ட் ஃபோர்ஸ் என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு சரி அந்த பயனண்ட் ஃபோர்ஸை அந்த திரவத்தில் எப்படி வந்து உருவாகுது அப்படிங்கிற டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஒரு பொருள் திரவத்தால் மூழ்கி இருக்கும்போது அந்த பொருளோட மேல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அழுத்தத்தை விட கீழ் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அழுத்தம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதாவது மேல் புறத்தை விட கீழ் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கும் இந்த அழுத்தம் மற்றும் ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் காரணமாக தான் ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுது அந்த ஃபோர்ஸ் தான் அப்வர் ட்ரெஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க இந்த அப்வர் ட்ரெஸ்ட்டை நம்ம விதப்பு விசை பயனண்டு ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நமக்கு பயனண்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிற டீட்டெயில் கிடச்சிக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறதுனா ஆர்கிமெட்டிஸ் ப்ரின்ஸிபல் சரி ஆர்கிமெட்டிஸ் ப்ரின்ஸிபலாக என்ன அதை வந்து எப்படி உபயோகப்படுது அப்படிங்கிற டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஆர்கிமெட்டிஸ் ப்ரின்ஸிபல் என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிற டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் எந்த ஒரு பொருளும் முழுமையாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ ஒரு திரவத்தில் அல்லது ஃபுயிலில் மூழ்கி இருக்குன்னா அந்த மூழ்கி இருக்க பொருள் வந்து எந்த அளவுக்கு இடம் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு எடைக்கு சமமான திறகு வந்து வெளியாகும் அந்த ஃப்ளூயிட் வந்து வெளியேறும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்கிமெட்டிஸ் ப்ரின்ஸிபல் அப்போ இந்த வெளியேறக்கூடிய திரவம் அந்த ஃப்ளூயிட் இருக்கு இல்லையா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா மிதப்பு சக்தியாக உபயோகப்படுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆர்கிமெட்டிஸ் ப்ரின்ஸிபல் சரி இந்த மிதப்பு எதற்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இடம்பெயர்ந்து திரவத்தோட எடைக்கு சமமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த ஆர்கிமெட்டிஸ் ப்ரின்ஸிபல் இந்த ப்ரின்ஸிபல் தாங்க ஒரு பொருள் மிதக்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அடுத்து பார்க்க போகிறது என்னென்னா அதனுடைய ஷேப் வந்து எப்படி உதவுது அப்படிங்கிற டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சாலிடாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து ஈஸியாக தண்ணியில் மூழ்கிடும் பட் ஒரு ஹாலோவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை எடுத்துக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது தண்ணியாக ஈஸியாக மிதக்கும் தண்ணியில் வந்து மிதக்கக்கூடிய பாசிபிலிட்டி அதுக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் காரணம் என்ன ஹாலோவாக இருக்குது அந்த ஹாலோக்குள்ளே வந்து ஏர் ஆனது ஃபுல்லாக இருக்கும் எப்போவுமே ஏர் வந்து தண்ணியில் அடியில் தங்காது மேலே தான் வர பார்க்கும் ஸோ இந்த அடிப்படையில் வந்து ஹாலோ அப்படிங்கிற ஷேப் வந்து மிதக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அந்த மாதிரி தான் இந்த ஷிப்பில் வந்து பார்த்தோன்னா ஹாலோவான ஒரு பகுதிகள் வந்து வச்சுருப்பாங்க அந்த வளைவான கர்வேச்சர் இருக்கும் அந்த வளைவான கர்வேச்சரில் வாட்டர் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் நடக்கும் அப்புறம் வந்து பயனண்ட் ஃபோர்ஸ